ரேக்கி லைஃப் டிவிடியில் அம்மா வந்து ரேக்கியில் உள்ள லெவல் ஒன் லெவல் டூ முழுவதுமாக கற்றுக் கொடுக்குறாங்க இதுக்கு டிஸ்டன்ஸ்லேயே தீட்சையும் கொடுக்குறாங்க இதை பற்றிய விவரங்களுக்கு நீங்கள் உடனடியாக தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எண்கள் செவன் டபுள் த்ரீ எயிட் ஃபோர் எயிட் ஃபோர் செவன் எயிட் சிக்ஸ் குருச்சரணம் எனது இளைஞர் பிள்ளை எல்லாரும் எல்லாவளவும் பெற்று வளமோடு வாழணும்னு நம்ம வேண்டிக்கிறேன் இன்றைக்கி ஒரு எப்படின்னா சாதாரண வாழ்க்கையில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற பொருட்களை வச்சு நம்ம ராசியை எப்படி நம்ம போற பண்ணிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இது ஒரு எப்படின்னா ஒரு சாதாரண விஷயம் கேள்விப்பட்ட விஷயத்த தான் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன்ப்பா அதாவது நம்ம கோயில்களில் போய் பார்த்தீங்கன்னா பர்டிகுலர்லி வெள்ளூர் பக்கத்தில்ப்பா ஒரு கோயில் இருக்கிறா கண்ணுங்களா அங்கே என்னென்னா நவ நம்முடைய நவ கிரகங்களை அங்கே வச்சுருப்பாங்க அந்த நவ கிரகத்துக்கு உள்ள தானியங்களை அங்கே போட்டு வச்சுருப்பாங்க ரொம்ப அற்புதமான கோயில் நான் போய் பார்த்தா இவ்வளோ விஷயம் இருக்கு அதில் அவ்வளோ பவர் வரும் பிகாஸ் ஆஃப் அந்த தானியங்களுக்கு அப்போ தானியங்களுக்கு இவ்வளோ பவர் இருக்கிறப்ப நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இப்போ நம்மளுடைய ராசிக்கு உண்டானதெல்லாம் நம்ம சாதாரணமாக நம்ம கிச்சன் இப்போ நான் கிச்சனை பற்றி தான் பேசுகிறேன் இல்லை நம்ம பவருக்கு நம்ம கிச்சன் என்ன வேலை செய்யுது அப்படின்னா நம்மளுடைய அடுப்பாங்கிற என்ன வேலை செய்யுது அப்படின்னு அர்த்தம் புரிஞ்சுதா இப்போ நான் சொல்ல போகிறேன் என்னன்னு பார்க்கலாம் இப்போ மேஷராசிக்காரங்க இருக்காங்க மேஷராசிக்காரங்களுக்கு எப்போவுமே என்ன வேணும்னா நம்ம பிரியாணியால் சொல்கிறீங்க இல்லையா பெலி சொல்கிற பிரியாணியால் அதை எப்போவுமே கிச்சனில் என்ன பண்ணணும் வச்சுருக்கணும்னு அர்த்தம் எங்கேயும் வச்சுக்கூடாது உங்கள் அச்சர அஞ்சரப்பட்டியில் ஒரு பிரியாணி அலையாக போட்டு வச்சுக்கணும் சரதானுங்களா அடுத்தது பார்க்கலாம் ரிஷப ராசிக்கு ரிஷப ராசிக்குனா ஸ்வீட்டாக இருக்க என்ன தான் ஸ்வீட்டாக நமக்கு என்ன இருக்கும்னு சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் ரெண்டு கிஸ்மிஸ்ஸு இல்லையா அந்த மாதிரி ஸ்வீட்டான ஏதாவது ஒன்றை வந்து அஞ்சரப்பட்டிக்குள்ளே வச்சுக்கணும் வச்சுக்கிட்டிங்க அடுத்தது என்னென்னா மிதுன ராசி சாதாரண கடுகு அது எப்படி அஞ்சரப்பட்டியில் இருக்கும் நமக்கு பிரச்சனை இல்லை அடுத்தது என்னென்னா கடகராசி இந்த கடகராசிக்காரங்க என்னென்னா அரிசி கொஞ்சோட்ட போட்டு அவர் தனி கிண்ணத்தில் தான் போடணும் அரிசியை போட்டு அது அது அஞ்சாறு உலர்ந்த வேப்பிலையை போ உலர்ந்த வேப்பிலையை போட்டு வைக்கணும் புரிஞ்சிச்சுங்களா அரிசியை போட்டு காஞ்ச வேப்பிலை ரெண்டு தூண்டு அரிசி போட்டு தனியாக ஒரு ஓரமாக வச்சாலும் சாதாரண கட்டுக்கில் இது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் கடகராசிக்காரங்களுக்கு அடுத்தது வந்து சிம்ம ராசிக்காரங்களுக்கு ஒரு வெள்ளத்தை போட்டு வச்சுக்கணும் ஒரு துண்டு வெள்ளம் போட்டு வச்சுக்கணும் இது வந்து சிம்ம ராசிக்கு இப்போ கன்னியா ராசிக்கு கன்னி ராசிக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மஞ்சள் கடுகு அந்த மஞ்சள் கடுகு வைக்கிறாங்க அதை வாங்கி ஒரு அஞ்சாயிரம் போட்டு வச்சுக்கணும் தனியாக வச்சுக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் பன்னெண்டு ராசிக்குரியதை பன்னெண்டு கிணத்தில் அப்படி தனியாக போட்டு ஒரு அழகாக அடுக்கி கிச்சனில் வந்து ஒரு அழகாக வச்சிடலாம் பன்னெண்டு ராசி ஏன்னா ஏதோ ஒரு ராசியில் உங்களுக்கு இதாக இருக்கும் அப்படி இல்லை உங்கள் வீட்டில் இருக்கவங்க என்னென்ன ராசிக்காரங்க இருக்காங்கன்னு பார்த்து அவங்களுக்குன்னு ஒரு தனியாக இல்லையா ஒரு கிளாஸ் வெசல்லையோ இல்லட்டோ மர வெசல்லையோ பார்த்து மரமாக யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதை மேற்கில் வைங்க கிளாஸாக யூஸ் பண்ணால் அது நார்த்து அதில் ஈஸ்டில் வைக்கணும் அதை புரிஞ்சுக்கணும் எப்போவுமே நார்த்து வந்து என்னென்னா தண்ணியை சம்மந்தப்பட்டது ஆனால் நார்த்து வைக்கிறப்ப கிளாஸ் வாட்டர் சம்மந்தப்பட்டது கிளாஸ் டம்ளரில் வேறு என்னென்னா வைக்கிறேன்னா கிளாஸ் சம்மந்தப்பட்டில் வச்சிங்கன்னா ரொம்ப வசதி அதுதான் வந்து இதுக்கு நாட்டுக்கு யூஸ் பண்ண வேண்டியது அதுக்கு அடுத்ததுன்னா தண்ணியில் வைக்கணும் இதெல்லாம் தண்ணியில் வைக்க முடியாது இல்லையா அதனால் நீங்கள் கிளாஸ் வேஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இதே வந்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இப்போ மேற்க வைக்கிறீங்கன்னா மெட்டல் சம்மந்தப்பட்டதில் யூஸ் பண்ணலாம் புரிஞ்சிச்சுங்களா அது அப்புறம் என்ன உட் உட்னா எதாவது நம்ம நம்ம மரத்தால் செய்யப்பட்ட ஏதாவது ஒன்றில் இந்த ஜாமான்களை போட்டு வச்சுக்கிற வேண்டிய சாதாரணங்களாக கண்ணுங்களா இதை புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா திசைகள் ரொம்ப முக்கியம் அதோடைய எனர்ஜி நம்ம வாங்க இப்போ நம்ம இதுவே வந்து எனர்ஜியை பற்றி தான் தானே அப்போ இப்போ நான் என்ன சொன்னேன் இவங்களுக்கு வந்து கடகராசிக்காரங்களுக்கு அரிசி சொல்லியிருக்கேன் அரிசியில் ரெண்டு காஞ்சி வேப்பிலை போட்டுக்கிறீங்க அடுத்தது சிம்மராசிக்காரங்களுக்கு விளக்கை போட்டு வைக்கிறீங்க கன்னியாராசிக்கு மஞ்சள் கட்டுக்குன்னு சொல்லிட்டேன் அடுத்து துளாராசி துளாராசியில் என்ன பண்ணோம் கொஞ்சம் அரிசி அதில் வந்து ஒரு நாலு அல்ல மூணு ஏலக்காய் அவங்க குசாயம் எல்லாம் பார்த்துக்கோங்க அந்த குசாயனுக்கு தகுந்த மாதிரி அதில் வந்து ஏலக்காய் இலை போட்டு வச்சிடணும் யூ ஹாவ் டு யூட்டிலைஸ் தட் குசா நம்பர் யாருக்கு துளாத்துக்காரனுக்கு துளாத்துக்காரங்க கட்டாயமாக வந்து என்ன பண்ணணும் குசா நம்பர் பார்த்து அந்த ஏலக்காவும் அரிசியும் போட்டு வைக்கணும் தனியாக வச்சிடணும் ஓகே அடுத்தது விருச்சிக ராசி விருச்சிக ராசிக்கு என்ன சிகப்பு தானியம் என்ன சிகப்பில் தானியம் கிடச்சாலும் வாங்கி வச்சுக்கோங்க சோ தோரம் பருப்பு கொஞ்சம் அது சிவப்பில் எத்தனைய
குங்குமம் போய் எடுத்துகிட்டு வந்து வாங்கி அதை வச்சுருங்க இது வந்து தனுசு ராசிக்காரங்களுக்கு மகர ராசிக்கு கருப்பு மிளகு மகரம்னாலே கருப்பு மிளகை வந்து கொஞ்சம் அது நம்ம டப்பா அரிசி நம்மளுடைய எந்த டப்பாலேயே இருக்கும் அதை வச்சுப்பீங்க கும்பராசிக்காரர்கள் அவங்களுக்கு வந்து கடுகையும் கருவேப்பிலையும் தனித்தனியாக வச்சுக்கோங்க காஞ்ச கருவேப்பிலையும் கடுகையும் வச்சுக்கோங்க மீனராசி மீனராசிக்கு என்னென்னா மஞ்சள் மஞ்சளையே வாங்கி வைங்க நல்ல கஸ்தூரி மஞ்சள் அதோ தனியாக வாங்கி வச்சுக்கோங்க நான் என்ன சொல்லிக்கணா இப்போ இதெல்லாம் வைக்கிறீங்கன்னா ஒரு பன்னெண்டு செட்டப் பண்ணிக்கோங்க பன்னெண்டு வருஷத்தில் அப்படி செட் பண்ணி அழகாக ஒன்று போல் அப்படி அடுக்கி தனியாக அதுக்கு வச்சுருங்க கொஞ்சம் ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி பண்ணி அதை தனியாக வச்சுப்பா பாருங்களேன் அதாவது ஆனால் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா பன்னெண்டு ராசி வீட்டில் இருந்தால் தான் பண்ணணும் உங்கள்கிட்ட இருக்கிறதே ஒரு நாலு ராசி தான் இருந்தால் அந்த நாலு ராசிக்கு உரியது மட்டும் வச்சுட்டிங்கன்னா போகணும் புரிஞ்சா கணங்களா சும்மா எல்லாத்தையும் கொண்டாந்து போட்டு டம்ப் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது எந்த ராசிக்கு எது உகந்ததோ அதை மட்டும் நீங்கள் வச்சிங்கன்னா போகணும் திரும்ப நீங்கள் எதாவது கவனித்து தான் இதை பண்ணணும் திரும்ப போட்டு பார்க்காத விட இது புரியாது ஏன் இப்படி வைக்கணும்னா சி த வைப்ரேஷன் ஆஃப் ஒரு ராசிக்கு இந்த ஃப்ரீக்குவன்சியில் வைப்ரேஷன் இருக்கும் அப்போ அந்த வைப்ரேஷனோடு இன்னொன்று ஒத்து போகணும் அப்போ இதெல்லாம் ஒத்து போகுதுன்னு கண்டுபிடிச்சா தான் நம்ம வைக்க முடியும் அது புரிஞ்சுதுங்களா ஒரு சயின்ஸ் இல்லாமல் நம்ம பண்ண முடியாது கண்டுங்களா புரிஞ்சிச்சா ஏன்னா அப்போ மஞ்சளுக்குன்னு ஒரு எனர்ஜி உண்டு அதுக்குன்னு ஒரு கலர் உண்டு அதுக்குன்னு ஒன்று வந்து என்ன பண்ணணும் ஒரு வைப்ரேஷன் இருக்குது இதெல்லாம் தான் நம்ம பார்த்து இதை வைக்கிறோம் அப்போ இதெல்லாம் வச்சா நம்ம படக்காரர் ஆயிடலாமா அப்படி இல்லை எல்லாத்துலேயும் எல்லாமே இருக்குது நம்ம என்ன சொல்கிறோம் நமக்கு நிறைய ஃப்ரீக்குவன்சிஸ் இருக்குது இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்கிறோம் அப்படி தான் எல்லாம் கேட்பாங்க எங்க நீங்கள் வந்து இட்டோனோ சாமியாக கும்பிட்றீங்களே அப்படின்னு சி இந்து மதம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா அது ஒரு வாழ்க்கை முறைன்னு தான் சொல்லி கொடுத்தாங்க அதனால் அவங்க என்ன சொன்னாங்க அண்ணன் தம்பி அம்மா அப்பா மாமன் மருமகன் இல்லையா இந்த மாதிரி மைத்தன் இந்த மாதிரி வாழணுங்கிறதுக்காக வந்து ஒரு சிஸ்டத்தை ஏற்படுத்தியிருந்தாங்க அதுதான் வந்து முருகன் விநாயகர் பரமசிவன் பார்வதி அப்படி நிறைய வந்து அந்த காலத்தில் வந்து கொண்டாந்தாங்க நம்ம முனிவர்களும் ரிஷிகளும் கொண்டாந்தாங்க வேதங்களில் வந்து அதை பற்றி சொன்னாங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இதெல்லாம் கொண்டு வந்தாங்க அப்படி பார்த்தா நீங்கள் மற்ற மதங்கள்லேயுமே நிறையா பிரிவினைகள் இருக்கு இல்லையா அந்த பிரிவினைகள் இப்போ கிறிஸ்டியன் சேர்ந்து அப்படி இருக்கலாம் முஸ்லீம் சேர்ந்து அப்படி இருக்கலாம் அப்படி நிறையா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க தெய்வங்களாக காட்டுங்க இந்து மதத்தில் இந்து மதம் அப்படிங்கிறது தான் ஒன்றே ஒன்று இல்லையா அதில் வந்து பிரிவுகள்ங்கிறது வந்து இது க இப்போ பிரிவுகளில் வந்து எல்லாமே வந்து இந்த கடவுளுங்களை சுற்றி தான் வரும் இல்லையா சோமாரங்கிறது வந்து முழு சுற்றி வரும் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றும் வந்து சுற்றி அந்த கடவுளை சுற்றியே வர்றதுனால இந்த மாதிரி ஐட்டங்கள் நம்ம பண்ணுறப்பையும் அது ஒர்க் அவுட் ஆகுங்கிற அர்த்தம் புரிஞ்சு சகனுங்களா இதுக்காக நம்ம ஏங்க இதெல்லாம் மூட தர முடியா நீங்கள் ஒரு டாக்டர் ஆச்சு நான் திரும்ப திரும்ப இந்த டாக்டர் தான் கொஞ்சம் மறந்து வைங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை டாக்டருக்கு இது கொஞ்சம் சம்மந்தம் இருக்கண்ணா எல்லா டாக்டரும் சாப்பிட்டு தானப்பா ஆகணும் இல்லையா அந்த சாப்பாடு மட்டும் இல்லை நமக்கு ஒரு டாக்டருக்கு ஒரு வைப்ரேஷன் இருக்கிறதா நான் டாக்டராகவே ஆனே அவ்வளோ ஈஸியாக ஆயிட முடியாது எல்லாரும் டாக்டராக அது இந்த காலம் நீட் எழுதணும் ரொம்ப பிரச்சனை ஆத்தாடி நீட் நினச்சா எனக்கு பயமாக இருக்குது அந்த காலத்தில் நாங்கள் எழுதணும் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் இல்லாமல் எங்களுக்கு வந்து டிஜிஓ எனக்கு கிடைக்கல இல்லை அந்த காலத்து என்ட்ரன்ஸ் வந்து எக்ஸாம் போகிறேன் எனக்கெலாம் வந்து வைபவம் சேர்ந்துச்சு எங்களுக்கு ஓரெல்லாம் கேட்டாங்க எம்பிபிஎஸ்க்கு அதுக்கப்புறம் தான் மற்றதெல்லாம் வந்துச்சு இப்போ எம்பிபிஎஸ் கிடைக்கிறதே கஷ்டம் அதே போல் தாங்க ஒரு ஆக்டராக இருக்கிறது கூட அவ்வளோ ஈஸி இல்லை அப்போ ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா ஒரு பக்கம் அவங்க பல நேரத்தில் அவங்க வந்து கொடுத்துருக்க கால் சீட் அந்த பாடங்கள் ஒப்பிக்கணும் இல்லையா நம்ம இஷ்டத்துக்கு பேசிட முடியாது அப்படின்னா அவங்கள்ட்ட இஷ்டத்துக்கு பேசுகிறேன் இல்லை அங்கே அப்படிலாம் பேச முடியாது எனக்கு ஆறு மாதம் ராம்கி என்னை டேரக்ட் பண்ணுறப்ப நொந்து நூலாகி போயிட்டேன் அப்போ ஆறு விடுங்கப்பா கோரி ஓரி கொடுத்தா கூட இந்த வேலை சேர்க்கலாம்னு தோணுச்சு ஏன்னா என்ன வார்த்தை எந்த மாதிரி டெலிவர் பண்ணணும் இப்போது ஒரு டான்ஸ் சும்மா ஆயிட முடியாது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அந்த இடத்துல என்ன ஆக்ஷன் ரொம்ப கஷ்டம் கண்ணுங்களா ஆக்டராக இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் எனக்கு தோணுச்சு அது டாக்டராகவே படிச்சு போயிடலாப்பா ஈஸியாக இருக்குன்னு ஏன்னா ஒரு ஆப்ரேஷன் இப்படி தான் இருக்கணும் டேக் 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 அப்படி அது உணர்ச்சி பாவத்தோடு பண்ணுறது இல்லையா ஆக்டிங் இருந்தது சாதாரண விஷயம் இல்லை உணர்ச்சி பாவத்தோடு பண்ணுங்க ஒரு லப்பம் எத்தனை ஷாட்டு காட்ட முடியும் இல்லை ரொம்ப கஷ்டம் ஓகே அதுக்காக சொல்ல ஒவ்வொரு துறையிலையும் கண்ணுங்களா ஒவ்வொரு பிரச்சனைகள் இருக்கத்தான் செய்யும் அந்த ஹெடர்ஸை கலந்து வரப்போ தான் நம்ம ஜெயிக்க முடியும
அந்த குசத்தை வந்து ஒரு இன்ட்டு போட்டிங்கன்னா நாலு புள்ளியை வச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் மஞ்சள் ஒன்று ரெட்டில் நினச்சிட்டு போனீங்கன்னா அந்த எக்ஸாம் நல்லா இருக்கும்னா உங்களுக்கு காசாக பண்ணமா நஷ்டமா செய்ங்கடா கண்ணுங்களா புரிஞ்சிச்சா புரிஞ்சுதா கரெக்டாக எக்ஸாம் போகிறப்ப எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் சொல்லியிருக்கேன் குசாம் 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 சொல்லிவிட்டு அப்புறம் தான் கொஸ்டின் பேப்பரே அப்படி பார்க்கணும் அப்புறம் தான் எழுத ஆரம்பிக்கணும் புரிஞ்சுதா ஐ லவ் யூ ஆல் ஐ லவ் யூ ஆல் மை சில்ட்ரன் இதெல்லாம் கிடா கண்ணுங்களா பயனா சொல்லுங்களே இந்த ரேக்கி லைஃப் டிவிடியில் அம்மா வந்து ரேக்கியில் உள்ள லெவல் ஒன் லெவல் டூ முழுவதுமாக கற்றுக் கொடுக்குறாங்க இதுக்கு டிஸ்டன்ஸ்லேயே தீட்சையும் கொடுக்குறாங்க இதை பற்றிய விவரங்களுக்கு நீங்கள் உடனடியாக தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எண்கள் செவன் டபுள் த்ரீ எயிட் ஃபோர் எயிட் ஃபோர் செவன் எயிட் சிக்ஸ் 